గట్టేసర్ మండల్ కాజువాని సింగారం గ్రామంలో మల్లారెడ్డి టోర్నమెంట్ గత మూడు రోజులుగా ఆడుతున్న క్రికెట్ టోర్నమెంట్ ఈ రోజు విజేతక చౌదరిగూడ గ్రామానికి చెందిన వారు మొదటి బహుమతి ఎదులాపూర్ గ్రామానికి చెందిన వారు రెండవ బహుమతి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన రాష్ట్ర కార్మిక ఉపాధి శాఖ మంత్రి చామకూర మల్లారెడ్డి కుమారుడు డాక్టర్ చామకూర భద్రారెడ్డి మేడ్చల్ జిల్లా ఎంపీపీల ఫోరం అధ్యక్షుడు గట్కేసర్ మండల ఎంపీపీ ఏనుగు సుదర్శన్ రెడ్డి పాల్గొని మొదటి ట్రోఫీని రెండవ ట్రోఫీని అందజేశారు గ్రామ సభ కమిటీ వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళ డ్యూటీని ఎంకరేజ్ చేస్తూ సో మంచి ఒక పండవ వాతావరణం లెక్క ఇక్కడ క్రియేట్ అయింది ఇక్కడ గ్రౌండ్లో మెయిన్ ఇది ఏంటంటే మంచి యూత్ అందరు కూడా ఒక ఎటువంటి అలవాట్లు లేకుండా మంచిగా ఒక స్పోర్ట్ ఏదైనా వాళ్ళు ఎంచుకొని న్యాయం డిసిప్లిన్తో ఉండ ఉంటే ఉండట్టయితే వాళ్ళ హెల్త్ కూడా బాగుంటుంది వాళ్ళ లైఫ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా ఉంటుందని మల్లారెడ్డి గారు ఒక యూత్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి చేయాలన్నట్టు మొత్తం మేడ్చల్ కాన్స్టిట్యున్సీ మొత్తం కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ ప్రైజ్ నలభై వేలు అదేవిధంగా సెకండ్ ప్రైజ్ ఇరవై వేలు అంటే మెయిన్ ప్రైజ్ విన్నర్స్ అని కాదు కానీ మొత్తం కూడా అందరూ కూడా ఒక స్పోర్ట్ ఏదైనా ఇన్వాల్వ్ కావాలని దాని ఉద్దేశం సో నెక్స్ట్ గట్టి మండల్ మండల్ నుంచి కూడా ప్రతి మండల్ నుంచి ఫస్ట్ ప్రైజ్ లక్ష రూపాయలు సెకండ్ ప్రైజ్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ లెక్క మళ్ళీ మండల్ కాంపిటీషన్ కూడా ఉంటుంది నెక్స్ట్ మంత్ నుంచి సో ఇది ఒక యాక్టివిటీ లాగా చేయాలని మేడ్చల్ మేడ్చల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో మల్లారెడ్డి గారు గౌరవం దాంతో ఇంత భారీ ఇంత రెస్పాన్స్ వస్తుందని మేము కూడా ఎప్పుడు ఇమాజిన్ చేయలేదు కానీ ఇక్కడ వచ్చిన సర్పంచ్ కానీ అందరు కూడా ఎంపీపీ గారు కానీ అందరు ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ అందరు కూడా పేరు పేరు నమస్కారం ధన్యవాదాలు ఎందుకంటే ఈ మల్లారెడ్డి టోర్నమెంట్ ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ చేస్తుంది జై మల అందరూ పైకి కాచ్చి సింగారం గ్రామంలో ఈరోజు గత మూడు రోజులుగా క్రికెట్ టోర్నమెంట్ మల్లారెడ్డి క్రికెట్ టోర్నమెంట్ జరిగింది దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ పదకొండు గ్రామాల నుంచి దాదాపు ముప్పై రెండు టీంలు నాలుగు వందల మంది యువత ఈ క్రీడలో పాల్గొన్నారు వాళ్ళు ఉన్న ప్రతిభను బయటకు తీసి మండల స్థాయి కాకుండా జిల్లా స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి గుర్తించే విధంగా వాళ్ళు పార్టిసిపేట్ చేసే విధంగా మల్లారెడ్డి ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళకి సహకార సహకారం అందజేస్తారు దానిలో భాగంగానే అన్ని గ్రామాల నుంచి యువత పాల్గొనడం జరిగింది హైదరాబాద్ తొందరగా తొందరగా చదరగూడ గ్రామం రావడం జరిగింది ముఖ్య ఉద్దేశం మల్లారెడ్డి ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో అంటే మండల స్థాయి నుంచి హై స్థాయికి వెళ్ళే విధంగా వాళ్ళు ఈ టోర్నమెంట్ కండక్ట్ చేసినందుకు గ్రామాల సర్పంచ్ కానీ అంటే మేము తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కరూ దీన్ని సహకరించి సక్సెస్ఫుల్గా అంటే ఒక గ్రామంలో ఉన్న టోర్నమెంట్లో కాకుండా జిల్లా స్థాయి రాష్ట్ర స్థాయి లాగా ఇక్కడ అరేంజ్మెంట్ చేసి ప్రతి ఒక్క ఫెసిలిటీస్ ఇచ్చి వాళ్ళకు అంటే క్రీడాకారులకు డ్రెస్ కోడ్ కానివ్వండి నిత్యం గురించి లంచ్ అన్ని అరేంజ్ చేసినందుకు మల్లారెడ్డి గారికి వారి కొడుకు భద్రారెడ్డి గారు ఈ దీని యువ యువ నాయకుడు కాబట్టి ఆయన ఆధ్వర్యంలో క్రికెట్ టోర్నమెంట్ నిర్వహించడం జరిగింది గ్రాండ్ సక్సెస్ చేసిన ప్రతి ఒక్క పత్రికా మీడియా సోదరులకు కూడా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున పబ్లిసిటీ చేసినందుకు కూడా వారు కూడా కృతజ్ఞత తెలియజేస్తారు రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా చోరీలు చేస్తున్న ముఠా సభ్యులు ముగ్గురిని ఎల్బీ నగర్ వనస్థలీపురం పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు నిందితుల వద్ద నుండి ఇరవై ఏడు లక్షల నలభై ఒక్క వేల రూపాయలు విలువ చేసే ఐదు వందల ఇరవై గ్రాముల బంగారు నగలు ఐదు వందల గ్రాములు వెండి తొంభై ఒక్క వేల నగదు రెండు సెల్ ఫోన్లు ఒక అట్లెస్ సైకిల్ ను సీజ్ చేశారు వెస్ట్ బెంగాల్ కి చెందిన రఫీకుల్ ఖాన్ షేక్ సూరజ్ రిసీవర్ అనిల్ సీతారాం బన్గర్ అనే ముగ్గురు నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు పరారీలో మరో రిసీవర్ నోబిన్ వెస్ట్ బెంగాల్ కు చెందిన వీరు హైదరాబాద్ కు వచ్చి బీకర్ సెక్షన్ కాలనీలో రూములు రెంట్ కు తీసుకున్నారు ఉదయం సమయంలో సైకిల్ పై తాళాలు వేసి ఉన్న ఇళ్లను రిక్కీ చేస్తారు రాత్రి సమయంలో తాళాలు వేసి ఉన్న ఇండ్ల మెయిన్ డోర్ బ్యాక్ డోర్ ను పగలగొట్టి చోరీలు చేస్తారు చోరీ చేసిన వాటిని తీసుకొని సొంత ఊరికి ట్రైన్ లో వెళ్తారు కొద్ది రోజుల తర్వాత ఫ్లైట్ లో సిటీకి వస్తారు వీరు రెండు వేల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు వనస్థలీపురం లిమిట్స్ లో పదకొండు సూర్యాపేట టౌన్ లో రెండు రాజేంద్ర నగర్ లిమిట్స్ లో ఒక నేరం చేశారు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో రఫికుల్ ఖాన్ గేమింగ్ యాక్ట్ కింద ముర్షిదాబాద్ జైల్లో శిక్ష అనుభవించిన అనంతరం చెన్నై సిటీలో బైండ్ ఓవర్ చేశారు ఒక రిసీవర్ మాకు దొరికారు ఆ ప్రాపర్టీ కొన్ని రికవర్ అయింది ఇంకో ప్రాపర్టీ కొన్ని రికవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా పక్క నెక్స్ట్ టైం విల్ సెండ్ అవర్ టీమ్ అండ్ రిమైనింగ్ ప్రాపర్టీ కూడా మన పక్క అది రికవర్ చేస్తాం ఈ ఇద్దరు ముఠాలు గతంలో మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారంగా వాళ్ళు కేర
తర్వాత తమిళనాడు కర్ణాటక ఆ స్టేట్లో కూడా అఫెన్సెస్ చేశారు మాత్రం ఇప్పటిదాకా ఎక్కడ కూడా టొంగతన కేసులో వాళ్ళు అరెస్ట్ కాలే ఫస్ట్ టైం అది మాకు దొరికారు ఈ దొరికారు అది చాలా హార్డ్ వర్క్ ఇప్పుడు చెప్పాను మీకు అంత ఫింగర్ ప్రింట్ వాళ్ళు మా ఐటీసీల్ వాళ్ళు అంత ఈ సీసీటీవీ ఫుటేజ్ అన్ని డెవలప్ చేయడం అండ్ మా సీసీఎస్ వాళ్ళు పక్క అంతా స్టడీ చేసి టీమ్ వర్క్తో వాళ్ళని పట్టుకోవడం జరిగినాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఎంత ఫోర్టీన్ కేసెస్ మా దగ్గర ఉన్న ఇప్పుడు సైబరాబాద్ కానీ సూర్యాపేట అది డిటెక్ అయింది వాళ్ళ మీద ఈ పీడియాక్ట్ పక్క పెడతారు ఈ ఫాస్ట్ ట్రాక్లో ట్రయల్ అది మన ప్రయత్నం పక్క ఉంటుంది కనీసం త్రీ ఇయర్స్ జైల్లో ఉంటే వాళ్ళు వాళ్ళ ఆఫెన్సెస్ విల్ బీ స్టాప్డ్ అనమాట అదర్ కేసెస్ ఆల్సో విల్ బీ దేర్ సో దిస్ గుడ్ వర్క్ ఐ పుట్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్ అండ్ ఐఎమ్ అప్రిసియేటింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆమ్ ఫింగర్ ప్రింట్ టీమ్ మన డిఎస్పి నంద కుమార్ గారు వాళ్ళ సబ్ ఇన్స్పెక్టర్ అండ్ టీమ్ ఉన్నారు ఆ ఫింగర్ ప్రింట్ వాళ్ళు టీమ్ ఓకే యా యా గుడ్ జాబ్ వెరీ గుడ్ తర్వాత మన ఐటీ సెల్ శ్రీధర్ అండ్ టీమ్ దెన్ మన సిసిఎస్ ఇన్స్పెక్టర్స్ అండ్ టీమ్ మెంబర్ తర్వాత మన వనస్థలిపురం డిఐ టీమ్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఇన్స్పెక్టర్ వనస్థలిపురం తర్వాత మన ఏసీపీ వనస్థలిపురం అండ్ డిసిపీ ఎల్పి నగర్ ఈ సూపర్ విజన్ అండ్ డిసిపీ క్రైమ్ ఓవరాల్గా అంత కోఆర్డినేషన్ సో ఈ స్టీమ్ వర్క్ హ్యాస్ రియలీ హెల్ప్ ఇన్ గెటింగ్ అట్లీస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాపర్టీ we have not recovered 100% so far still our efforts are on because one more receiver is yet to be uh, we, we have not got him last time uh, in west bengal so once again we will send our team to west bengal for that recover uh, that uh, receiver and uh, recover other properties also so we will try for 100% recovery also and uh, in all the cases we will try for the conviction for sure so i am rewarding all the team member కుల సంఘాలు అభివృద్ధి చెందినప్పుడే జిల్లా రాష్ట్ర అభివృద్ధి చెందగలవని మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి అన్నారు విశ్వకర్మ పండుగ సందర్భంగా మొహినాబాద్ నూతన కమిటీ ఏర్పాటు సందర్భంగా సోమవారం నాడు మంత్రి నివాసంలో కలిశారు ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కుల సంఘాలకు కోట్లాది రూపాయలు మంజూరు చేశారని గుర్తు చేశారు అదే విధంగా విశ్వ బ్రాహ్మణులకి ప్రత్యేక ప్యాకేజీ త్వరలో విడుదల చేయనున్నారని ఆమె వివరించారు యువత స్వయం ఉపాధి ఎంచుకొని అందరూ అభివృద్ధి బాటలో పయనించాలని కోరారు మండలంలో విశ్వకర్మ గుడి ఏర్పాటు చేస్తున్నామని దానికి తమరు హాజరు కావాలని కమిటీ సభ్యులు విజ్ఞప్తి చేశారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే నాయకుల సహకారంతో ముందుకు వెళ్లనున్నామని కమిటీ సభ్యులు వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో నూతనంగా ఎన్నికైన అధ్యక్షుడు రాంపల్లి సంతోష్ కుమార్ చారి వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వడ్ల నరసింహాచారి ఉపాధ్యక్షుడు గోపాలాచారి ప్రధాన కార్యదర్శి వెంకటేష్ చారి ప్రచార కార్యదర్శి కమ్మరి శ్రీనివాస్ చారి ప్రచార కార్యదర్శి వడ్ల నరహరి చారి సీనియర్ పాత్రికేయుడు వడ్ల రవీంద్రాచారి పాత్రికేయుడు అశోక్ చారి మండల సభ్యుడు సంతోష్ కుమార్ చారి మహేందర్ చారి పాల్గొన్నారు ఆశీర్వదించబడింది 
డిప్యూటీ మేయర్ శ్రీ కుర్ర శివకుమార్ గౌడ్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా కేక్ కటింగ్ చేసి శాల్వాతో సత్కరించిన మన తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్మిక ఉపాధి శాఖ మంత్రివర్యులు గౌరవ శ్రీ చమ్మకూర మల్లారెడ్డి ఈ కార్యక్రమంలో గౌరవ మేయర్ శ్రీ జక్క వెంకటరెడ్డి కార్పొరేటర్ కొట్లూరి మహేష్ టీఆర్ఎస్ సీనియర్ నాయకులు కుర్రా శ్రీకాంత్ గౌడ్ పప్పుల అంజిరెడ్డి కో ఆప్షన్ మెంబర్ రామ్ దాస్ గౌడ్ మరియు తదితరులు పాల్గొన్నారు రాహుల్ గాంధీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారని అతనిపై తగు చర్యలు తీసుకోవాలని అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమంత బిశ్వశర్మపై మెదక్ జిల్లా రామాయంపేట పోలీస్ స్టేషన్ లో టీపీసీసీ కార్యదర్శి సుప్రభాతరావు ఆధ్వర్యంలో ఫిర్యాదు చేసిన కాంగ్రెస్ నాయకులు ఈ సందర్భంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి సుప్రభాతరావు మాట్లాడుతూ ఏఐసీసీ ఉపాధ్యక్షులు రాహుల్ గాంధీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేస్తున్నామని అస్సాం ముఖ్యమంత్రిపై ప్రధాని చర్యలు తీసుకోవాలని ఆయనను బర్తరఫ్ చేయాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిశ్వాస్ శర్మ ఏదైతే ఏఐసిసి ఉపాధ్యక్షుడు రాహుల్ గాంధీపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన దాన్ని రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండిస్తూ మా అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డి గారు పిలుపు మేరకు ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అన్ని పోలీస్ స్టేషన్లు ఏడు వందల తొమ్మిది పోలీస్ స్టేషన్లలో ఆ ముఖ్యమంత్రి అస్సాం ముఖ్యమంత్రిపై ఎఫ్ఐఆర్ చేపిస్తూ ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది ఆ ముఖ్యమంత్రి అస్సాం ముఖ్యమంత్రిని తక్షణమే తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని అరెస్ట్ చేసి కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి పెట్టవలసిందిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బీజేపీ నాయకులు ఇలాంటి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేస్తే ఊరుకునే ప్రసక్తి లేదు వాళ్ళని ఎక్కడికక్కడ ఈ రాష్ట్రంలో అడ్డుకొని వాళ్ళను తరిమి కొడతామని తెలియజేస్తూ ముఖ్యంగా అస్సాం ముఖ్యమంత్రిని మోడీ గారు చిత్త దూసి చిత్త దూసుకుంటే ఆయన భారత మాత బిడ్డలమని ఎప్పుడు భారత మాత భారత మాత అని చెప్తాడు కాబట్టి ఆయన డిమాండ్ చేస్తున్నాం నీకు భారత మాతపై కానీ భారత మహిళలపై కానీ నీకు ఏమైనా చిత్తశుద్ధి ఉంటే తక్షణమే అస్సాం ముఖ్యమంత్రిని బర్తరం చేయవలసిందిగా డిమాండ్ చేస్తుంది కాంగ్రెస్ పార్టీ జై కాంగ్రెస్ జై హింద్ అస్సాం సీఎం హిమంత బిశ్వశర్మ పైన ఎఫ్ఆర్ఐ నమోదు చేయాలని భూంపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో కాంగ్రెస్ నాయకులు ఫిర్యాదు చేశారు సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా కాంగ్రెస్ అధినేత రాహుల్ గాంధీ పైన అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హిమవంత బిశ్వశర్మ పై కేసు నమోదు చేయాలని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండల కాంగ్రెస్ కమిటీ నాయకులు సోమవారం రోజున భూమాపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ కు వెళ్లి స్వయంగా స్థానిక ఎస్ఐ హరీష్ గౌడ్ కు ఫిర్యాదు చేశారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన భారత రత్న దివంగత ప్రధాని రాజీవ్ గాంధీ కుమారుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు రాహుల్ గాంధీ పైన అస్సాం సీఎం హిమంత వ్యాఖ్యలు సభ్య సమాజం తలదించుకునే విధంగా ఉన్నాయని ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు నాయకుడు అస్సాం ముఖ్యమంత్రి హేమంత్ బిశ్వశర్మ గారి పైన రాహుల్ గాంధీ గారి మీద అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినందుకు భూంపల్లి ఎస్ఐ గారికి ఫిర్యాదు చేయడం జరిగింది అతని పైన చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేయడం జరిగింది బీజేపీ పార్టీ మాట్లాడితే సంస్కృతి సంప్రదాయాల గురించి చెప్తుంది కానీ ఈరోజు హేమంత్ బిశ్వశర్మ గారు మాట్లాడిన మాటలు సమాజం తలదించుకునేలా ఉన్నాయి ఆయన యొక్క వ్యాఖ్యలు వెనకకు తీసుకోవాలని చెప్పేసి బేషరతుగా రాహుల్ గాంధీ గారికి ఈ యొక్క సమాజానికి క్షమాపణ చెప్పాలని చెప్పేసి బీజేపీ పార్టీ హేమంత్ బిశ్వశర్మ గారిని 
ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని చెప్పేసి కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్న అతని పట్ల బీజేపీ పార్టీ ఇంతవరకు స్పందించకపోవడం హేమైన చర్యగా మేము భావిస్తున్నాం ఇదేనా మీరు సంప్రదాయాలు సంస్కృతి అని చెప్పుకున్న పార్టీ ఈ విధంగా వ్యవహరిస్తుంటే మీరు ఏం చర్యలు తీసుకున్నారు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారి పైన ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం కోసం రాహుల్ గాంధీ గారి కుటుంబం ఎంతో త్యాగం చేసింది వాళ్ళ కుటుంబం నుంచి నెహ్రూ గారు దేశ స్వాతంత్ర స్వాతంత్రం కోసం జైలు జీవితం అనుభవించారు వాళ్ళ నాయనమ్మ ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించింది వారు తండ్రి గారు ఈ దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించారు అటువంటి కుటుంబాన్ని పట్టుకొని రాహుల్ గాంధీ గారిని పట్టుకొని అనరాని మాటలు అంటుంటే హేమంత్ బిశ్వశర్మ గారిని ఇప్పటి వరకు బీజేపీ పార్టీ యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం శోచనీయమని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఇకనైనా మీరు పద్ధతి మార్చుకోకపోతే రానున్న రోజుల్లో ప్రజలు తగిన గుణపడని చెప్తారని ఈ యొక్క మొత్తం పరిస్థితిని ప్రజలంతా గమనిస్తున్నారని మీకు తగిన గుణపాఠం రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఖచ్చితంగా చెప్తారని కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన హెచ్చరిస్తూ బీజేపీ పార్టీ ఇకనైనా చర్యలు తీసుకోవాలని అతన్ని ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి తొలగించాలని రాహుల్ గాంధీకి క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన హైదరాబాద్ లోని సరూర్ నగర్ ఇండోర్ స్టేడియం లో న్యూ డ్రాగన్ ఫైటర్స్ మాస్టర్ ఆర్ట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఒకటవ అంతర్జాతీయ స్థాయి కరాటే విద్యార్థులు పాల్గొన్నారు సిద్దిపేట జిల్లాలోని దుబ్బాక పట్టణానికి చెందిన తొమ్మిది మంది విద్యార్థులు మూడు గోల్డ్ మెడల్స్ ఆరు సిల్వర్ మెడల్స్ రెండు బ్రౌన్స్ మెడల్స్ అలాగే ఛాంపియన్షిప్ సాధించారు అని మాస్టర్ బురాణి శ్రీకాంత్ తెలిపారు అలాగే మాస్టర్ శ్రీకాంత్ ని మాస్టర్ మెమంటో తో ఛాంపియన్షిప్ తో అభినందించారు పథకాలు సాధించిన విద్యార్థులకు మాస్టర్ బురాణి శ్రీకాంత్ నవీన్ అభినందనలు తెలిపారు రాబిచ్చే భాష బాలప్రసాద్ కౌడిపల్లి మండల కేంద్రంలో మండల పరిషత్ సమావేశం కార్యాలయంలో ఎంపీ రాజు నాయక్ అధ్యక్షతన సోమవారం నాడు సాధారణ సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు సమావేశాన్ని పురస్కరించుకుని ఆయా శాఖల అధికారులు గత మూడు నెలల్లో నిర్వహించిన పనులు శాఖల వారీగా సభకు వివరించారు సమావేశం సందర్భంగా ఏఈ రాంబాబు వివరిస్తుండగా వెంకటాపురం సర్పంచ్ చంద్రశేఖర్ గుప్తా తమ గ్రామంలో నెలకొన్న సమస్యల గురించి అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు విషయము మళ్ళీ వచ్చే మీటింగ్ వరకు ఆ ఊరిని ప్రైవేట్ వచ్చినట్టు కంప్లీట్ చేయాలని అనుకుంటున్నాము మన అంగన్వాడీ సుప్రజల వాళ్ళు గారు మన కొన్ని స్కూల్లో అంగన్వాడీ సేకరించలేదని మేము ఒక కమిటీ లాగా ఎప్పుడో వారు మేము మీరు పిలిస్తే మేము వచ్చి ఎంఎల్ గారు మాట్లాడి ఆ సమస్యను కూడా ఆ ఊరి చేసేటట్టు చేస్తామని కోరుకుంటున్నాము అదేవిధంగా మన ఎమ్మెల్యే గారి సహకారంతో మన మండలంలో అనేక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి నిన్ననే వెంకటాపూర్ బి అక్కడ ఎస్సీ వాళ్ళకు దళిత బంధు 
मुफ्त लाख मंदिर की उच्च नहीं चारा संतोष हम मना एक और विचार हो अभी मैंने जैसे आपका कहा है इसका अगर मां को बत्ती मिली हो जाए वर्जन लो रंजू को एक दृढ़ता मंदिर का माने चेचर हो बत्ती ओपन की पूरा वस्त्र आता है चारा संतोष हम मरियो उसका चेचर महीना पर मना एक रहा एक रहो बजटर उन्होंने मना मुंडुला कस्टमर उन्होंने ये आधार कार्ड लेक दान ही कुछ पब्लिक हो उपकार हो चिंता पनी आ रही जरा तो आए सब लोग ना मनु को दिल चला रहो मास उसको लोग चेतने ने फेंक चला रहो ऐसे कुछ आपने वो आज चेहरा सा फिल्म आ गया मेरे मुंह दर्शनीय सच में वाले चिंता करने आज आए थे ना डा वाला बीस हजार वाले कोई नहीं आ गया ना अगर वो आज गर्शनी निरपेद प्रजल संक्षेम में प्रदान असयंग सीम सहाय निदिनोंडी आर्थिक सहायम अंधिस्तुन्ना मनी एमपी मालोत कविता अन्नारू महबुबाबाद केंद्रम लोनी एमपी क्यांप कार्यालेम लो इरवै लक्षल विलुवोगल सीम सहाय निदी चेक्कुलनु लब्दिदारु देशम्लों एक्कडा लेनी विदंगा, तेलंगान राष्टम्लों प्रजा संक्षेम पदकालनु TRS प्रभूत्वं अमलु चेस्तुन दन्नारु CM KCR जन्मदिन वेडुकलकु इएडाधि मूर रोजल पाटु गनंग निर्वहींचालनी आमे पाटी स्रेनुलकु पिलपुनिच्चारु महुपाल मंडलम नूना पदहारु मंडलालो प्रतियोग का कार्यकर्ता स्वेनुलु कार्यकर्ता सोधरलु सामान्य रायतुलु प्रजलु अंदर गुड़ा ममे कमे पद्येनो तारिक नाडु मिरु मिदा मिउलो अन्नदानमो लेपोते गरीबों लोग दुष्कुल पंपिरी जेस कोडमो लेपोते उद्धास्त्रम मुंटे मना उद्धास्त्रों नूना अम्मलक अबलकु तातलकु रक्तदार शिविरा एर्पट चेयर प्रति युवक उत्साह पागन को पदहेड़ो तारीख ना केसीआर गार अन्नी ग्राम कहींट इंटो मोखना नाटल को दा तो अन्नी मतलब वार वो चल उ पद कल सेवचे भाग्या कल राष्ट्र की इंका पद कल केन्द्र स्थाई में इंका सेवल विधा भगवंत वार दीवच विधा इकोड़ यावत तेलंगा राष्ट्र प्रजल उ वारी पुटन सदर्भ में अंदर पागो दी दिग्विजय से मनस्फूर्ति को जय के जय के